هل راح يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في مجال التاليف الموسيقي؟ الإجابة راح تصدمكم يا جماعة خلونا نشوف مع بعض في هذه الحلقة يا هلا ويا مرحبا معكم هاشم العلوي ومن خلال هذه القناة راح أقدم لكم كل المعلومات اللي تساعدكم في تحسين جودة الانتاج الصوتي في أعمالكم السينمائية المختلفة وفي حلقة اليوم راح نشوف إذا كان فعلا الذكاء الاصطناعي راح يحل محل البشر في المستقبل القريب في موضوع الانتاج الموسيقي والتأليف الموسيقي إذا كانت هذه أول مرة تزورنا في القناة لا تنسى تضغط زر اللايك وتشترك في القناة عشان توصل كل الحلقات الجديدة أولا بأول خلونا نشوف الحين المواقع الموجودة على الانترنت اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تأليف الموسيقى أول موقع بنشوفه اليوم هو موقع بومي دوت كوم هاي الموقع يستخدم طبعا موضوع الذكاء الاصطناعي بتحديدك للجانرا أو النوعية مات الموسيقى اللي انت حاب تألفها فلو نشوف مع بعض هني عندنا جزئية الهوم والكرييت واللايبراري فنقول نروح حق كرييت سونج بيعطيني عدد من الاسئله بيسالني آه اذا كانت هي موسيقى تبي تالفها راب جلوبال جروف ريلاكسينج ميديتيشن سو تكون موسيقى يعني بطيئه وما فيها ايقاعات عاده او اكسبيرمنتال الاكسبيرمنتال يعني ممكن انه هو يعطيك اشياء مختلفه فما ندري شنو ممكن يطلع اذا اخترنا احنا هاي الخيار هذا وبالنسبه حق الكاستم انت اللي راح تعطي المعطيات المختلفه حق البرنامج على اساس انه هو اللي يالف لك الموسيقى بحسب المعطيات المختلفه اللي انت تحددها. خلينا نبسط الامور شويه ونشوف نقول له بنروح حق راب بيتس اوكي؟ فهني بعد راح يعطينا شنو الستايلز المختلفه يعطيك كذا نوع اوكي هيب هوب هاوس تراب ويخليك أه تسمع الموسيقى نفسها على اساس ان انت تشوف اذا هاي النوع هو اللي انت تبي تخلي البرنامج يالف لك اياه. آه نجرب نجرب هاي هاوس اوف هنا شيء غريب اوكي آه نجرب شيء ثاني مثلا اجين حق تبسيط المواضيع خلينا نختار يلا نختار ار ام بي ونقول له كرييت سونج الحين قاعد هو البرنامج يشتغل ويالف موسيقى وبقدره القادر عقب خمس دقائق بتصير عندنا موسيقى مالفها الذكاء الاصطناعي هو شنو قاعد يسوي هو قاعد يشوف الجانرا اللي انت قاعد اخترت اللي انت اخترتها ويلحن العناصر المختلفه فيها طبعا انتم بتشوفون النتيجه الحين شلون يعني صدق يبي لنا وقت على اساس ان احنا نقدر نعتمد على الذكاء الاصطناعي حق موضوع التاليف الموسيقي. اوكي خلص الحين. اوكي الحين هو اعطاني كذا نوع، اوكي فقاعد يقول لي عندك هاي الاغنيه زين يا انك تحفظها او انك تسوي لها ريجكت. اوكي ف ويعطينا اوبشنز هنا بعد يقول لنا اذا نبي نضيف فوكلز او نبي نضيف نسوي ايدت حق المؤلف نسوي ايدت حق المقطوعه نفسها او نسوي ايدت حق البرودكشن نفسه اذا سويت ايدت حق الكومبوزيشن اقدر احدد السرعه ممكن نقول لها السرعه شوي ازرق ممكن اقول لها السرعه شوي ازيد من هني خليها مثلا 73 قوه البيز كم تبيها من 10 قوه الكوردات قوه الدرمز نعطيه مثلا درمز شوي زياده ونقول لك كرييت سونج مره ثانيه خلينا نشوف شنو يعطينا هالمره الحين قاعد يالفها هو فنسمع مع بعض نشوف شنو هالمره بهالتغييرات شنو سوى هو البرنامج اذا قلت له ريجكت راح يجرب يسوي لي مقطوعه ثانيه خلينا نشوف هاي طبعا نفس العناصر بس بتوزيع مختلفة. صح 
صراحة مو قادر اصيد يعني حطة معينة مر يعني مر قولوا انتم ايش رايكم تحت في التعليقات لكم علي البرنامج صح؟ انزين هاي آلية واحدة من الذكاء الاصطناعي، هاي الموقع يستخدم طريقة معينة في الذكاء الاصطناعي حق تأليف الموسيقى. في موقع ثاني اسمه ايفا اوكي وهاي الموقع يعني انا اعتقد انه شوية احسن من موقع بومي. الطريقة اللي يعتمدها الموقع حق تأليف يعني فيها 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 فكرة حلوة. ممكن انا شو اسوي؟ ممكن انا الف الموسيقى بكذا طريقة. فلما اجي على الموقع هني واقول له كرييت تراك راح يسالني شنو الاشياء اللي انت تبيها او شنو الجانرز او الستايلز اوف ميوزك اللي انت تبي تالف موسيقى فيها. خلينا نقول مثلا نجرب ايبك اوركسترا وبيعطيني ال... بيسالني شنو تبي السرعه؟ تبيها سلو ميديوم فاست الدوريشن شنو؟ اقل من 30 ثانيه من 30 لدقيقه من 30 ثانيه لدقيقه واحده دقيقه دقيقه ونص الى ثلاث دقائق بالحساب المجاني اللي انا الحين مشترك فيه. خلينا نقول له مثلا من 30 ثانية لدقيقة وكم كومبوزيشن كم تب كم مقطوعة موسيقية تبي يألف لي اياها؟ خلينا نقول اثنين مثلا الحين ونقول له كرييت تراك قاعد يشتغل الحين هو على مقطوعتين اوكي وقاعد يألفهم الحين لو تلاحظون اسرع من اي مؤلف موسيقي في العالم اعرف انه هو قاعد يألف مقطوعتين في نفس الوقت لان على السريع خلص المقطوعة الأولى وقاعد الحين يشتغل على المقطوعة الثانية وعلى السريع أيضا خلص المقطوعة الثانية. اوكي نسمع احنا عطينا يعني حرية الاختيار في الـ الـ السكيل والكوردات والسرعة. خلينا نسمع نشوف شنو عطانا هاي المقطوعة الأولى. من اللي سمعناه من قبل اوكي خلينا نشوف المقطوعه الثانيه شنو هذه المقطوعه الاولى كانت على الاي ميجر وسرعتها 90 بي بي ام الحين نسمع المقطوعه الثانيه اللي هي في جي ميجر و80 بي بي ام اللي حلو في هالموقع انه شنو؟ انه يراويك اللي هم يسمونه البيانو رول. فاذا احنا نبغى نشوف العناصر الموجوده في هاي المقطوعه الموسيقيه يودينا احنا على صفحه فيها اللي هو الميلودي والكوردات والبيس والبركشن. فاحنا ممكن احنا نتحكم في يعني شنو الاشياء اللي احنا نبغى نشغلها او نبغى نخليها او يعني حتى النوتات نفسها نقدر ان احنا نتحكم فيها. يعني شوف مثلا موضوع الكوردات هنا يبين لك كان بيانو رول نفس البيانو رول اللي موجوده في الميدي في لوجيك ولا في بروتوز وحتى الميلودي هنا مثلا يعطيك اياه بيراويك الميلودي شنو بالضبط فانت ممكن انك تسوي ميوت او سولو حق كل التراكات هذه اللي تبيها وتقول له سيف ورندر ويرد هو يسوي لك اياهم رندر مره ثانيه هاي بالنسبه حق الاوركسترا زين خلينا نشوف مثلا اشياء يعني عاده الاشياء الالكترونيك تكون وايد اسهل فخلينا نجرب نسوي كومبوزيشن جديده راح اقول ادفانس نقولها الكترونيك وخلي كل شيء اوتو دوريشن مثلا بعد ممكن الله خلي اوتو مو مشكله ونقول له كرييت الحين اعطيناه مطلق الحريه انه يختار اي نوع من الكوردات السرعه السكيل كل اعطيناه يعني فول فريدم انه هو يختار كل هاي الاشياء وقاعد الحين يشتغل لنا على مقطوعه جديده وفي اقل من دقيقتين خلص تاليف الموسيقى. 
خلنا نسمعها امل في امل بس يعني يبي له وقت شوي الامل هذا يعني حتى هو عرف انه هو يسوي يالف موسيقى فيها بريدج فيها انترو فيها فيرس بهالطريقه يعني ف الحلو بعد في هالموقع انه شنو انك انت ممكن تعطيه انفلونس او يعني تعطيه تراك على اساس انه هو يالف الموسيقى بيست على التراك اللي انت اعطيته اياه خلونا نشوف مع بعض نسوي ابلود حق تراك معين اوكي أنا سويت أو خلنا نسوي دليت هاي الحين أوكي راح نقول له إن إحنا نسوي أبلود كرييت تراك أبلود إن إنفلونس أوكي أنا أوريدي منزل شنو عندي منزل عندي أوريدي موسيقى مال شوبان آه على ميدي على صيغة الميدي أوكي فأنا راح أرفع هاي الميدي فايل الى البرنامج وهو راح يقرا الميدي فايل كامل ويشغله طبعا عنده هو على اساس انه يشوف شنو الستايل اللي ممكن انه هو يالفها بيست على هاي الميدي تراك اوكي طبعا هاي موسيقى معروفه مالت شوبان خلينا نشوف شنو ممكن يطلع ويا الاي اي في تاليف موسيقى مشابهه لموسيقى شوبان لاحظوا ان اول شيء سواه انه هو حدد او عرف ان الموسيقى هذه هي في سي شارب وفي ماينر سكيل وسرعتها 60 بي بي ام بس سؤال هل قدر هو يحدد او يحلل الموسيقى ويالف موسيقى مشابهه يعني بعيدة كل البعد عن الاوريجينال ميوزك اللي احنا سوينا لها ابلود. اوكي يعني اتوقع ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح ولكن يبينا صدق شوية وقت على ما هاي البرامج كلها وهاي المواقع كلها فعلا تستغل موضوع الذكاء الاصطناعي في التاليف. في المواضيع الثانية مثلا الميكسنج او الماسترنج انا اعتقد ان وصلنا لمرحلة شوية ابعد في هاي الموضوع. يعني في مواقع مثل موقع لاندر و اي اي ماسترنج انت ترفع الموسيقى بس تسوي لها ابلود وهم يسوون لها عن طريق الاي اي يسوي لها اناليسيس ويسوي لها ابلاي حق الفلاتر اللي مستخدمه في هذه الجانرا على المقطوع اللي انت سويت لها ابلود فيمكن موضوع الماسترنج والميكسنج يعني احنا شوي متطورين فيه اكثر بس موضوع التاليف التاليف ترى صعب يا جماعه يعني حتى مو كل واحد يقدر انه هو يالف موسيقى فما بالك انك انت تخلي برنامج هو اللي يقوم بتاليف هاي الموسيقى، والموسيقى طبعا شيء يعني حساس، شيء معقد في موضوع التاليف، مو الكل يقدر يسويه، فيبينا شويه وقت في موضوع الاي اي. في موقع ثاني حبيت اشارككم فيه اسمه تون ترانسفير. هاي الموقع هو هي حركه من جوجل ان هي يعني تاخذ اي صوت او اي مصدر للصوت وتسوي له تون جنريشن حق صوت ثاني يعني هم حاطين هنا بعض الامثله حاطين هو في انبوت واوتبوت فيعتمد على شنو الاشياء اللي انت تحددها كانبوت زين شنو المصدر اللي انت تعطيه حق انه يكون الاساس للصوت وتحدد شنو نوع الاوتبوت او شنو 
تبي هاي الصوت اللي انت رفعته او حددته نهايته تكون شلون ممكن انه يكون بشكل النهائي فهو عطنا هني كذا مثال عطنا مثلا صوت عصافير صوت تشيلو صوت سينثيسايزر نسمع صوت التشيلو مثلا هاي الصوت مثل ما هو يعني هاي الصوت الاصلي حق التشيلو فهو يقول لك الحين سوي له ترانسفورم لصوت ثاني عن طريق المشين ليرنينج فاحنا الحين اذا قلنا ان احنا نبي نحول هاي الصوت الى صوت ثاني صوت التشيلو الى صوت فلوت مثلا نسمع شلون صار فهاي اذا كان <تصفيق> اذا كان صوت التشيلو صار نفس صوت الفلوت نجرب نفس اللحن مال التشيلو نفسه على ساكسفون اوكي نفس الشيء على صوت ترامبت ونفس الشيء اذا كنا نبي يكون نفس صوت الفايلن حتى اذا جربنا صوت مختلف كلش مثل صوت العصافير يعني اسمع الصوت الاصلي الحين نتخيل هاي الصوت شو نصير اذا دمجناه وصار صوت فلوت؟ او اذا كان عندنا مثلا صوت طبعا في بعد ممكن انا اسجل صوتي بروحي فإذا احنا مثلا سجلنا صوت مثلا مثلا هو شنو راح الحين يسوي؟ راح نقول له ترانسفورم ويسوي له بروسيسنج حق الريكوردينج هذه اوكي وبعدين احنا نقدر نسوي نفس الحركه ان احنا نسوي لها ترانسفورم الى اصوات ثانيه مختلفه شنو صار اذا او شنو بيصير اذا سويناه صوت فلوت اوتش اوكي ترامبت فايلن يعني اوكي انا حبيت الفكره الصراحه ممكن يعني الواحد على قولتهم هاف فن ويا هاي الاشياء بس مستقبل هذه الاشياء شنو؟ هاي اللي يمكن مخوفني شويه لان يعني موضوع الذكاء الاصطناعي في الموسيقى يبي له شويه وقت ولا شيء من هاي الاشياء راح تحل محل ان شخص شخص فعلا يعزف اله حقيقيه حتى الفايلين حتى الفلوت حتى الساكسفون كل هاي الاشياء طبعا في سامبل لايبرز وايد ترى موجوده في السوق. ف وكلها يعني حتى اصواتها يمكن تكون اصوات جدا يعني مقاربه للاصوات الحقيقيه. بس احنا ما نتكلم بس عن الصوت، احنا نتكلم عن الاحساس اللي يجي مع الشخص اللي يعزف الاله نفسها. كل واحد له احساس مختلف، كل واحد له طريقه مختلفه في العزف. فما اتوقع ان يعني الذكاء الاصطناعي على الاقل في الزمن اللي احنا فيه الحين انه هو راح يضبط هذه الاشياء بشكل صحيح. يبي لنا شويه وقت. ما توافقوني الرأي؟ إن شاء الله قدرت من خلال هذه الحلقة أني أنا أسلط الضوء حتى لو جزئية بسيطة عن موضوع الذكاء الاصطناعي في التأليف الموسيقي 
لا تنسون في النهاية مرة ثانية ضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتشغيل جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة أولا بأول أشوفكم إن شاء الله على خير ومع السلامة